。那么今天呢、啊，他跟我讲，他有没有办法当一个事的住持啊？他跟我这样子讲，我说嘛、啊，那是在桌子上拿橘子。轻<笑>而易举，话还没有说完，我觉得要建一个雷藏是不是很简单？你们大家等一下啊，或者是说等改天你来法音雷藏寺。你到每一个地方去看看，他的坛城呐、布置呐，真的真的是万德交贵，庄严无比。他说要。他要盖一个雷藏寺，我心中想，台湾的这个诸山大德啊，我们台湾的很多的诸山大德、上师，多得很，多得不得了，诸山长老，多得很。结果，才隔几个月，他的法印雷藏寺就。弄起来！啊，这个是诸佛菩萨金刚护法空行诸天加持。他的坛城呢，我看了都很怕。I'm scared。Because is so heavy， <笑>那个佛像啊，都是很重很重的。你知道那些鎏金的佛像，尼泊尔的鎏金佛像，每一尊都是很重的。整个房子都是佛像。我问他是怎么做的，我知道他一个人抬不起来。他说四个人抬，四个人抬，那个最高楼的那大中间的那个大威德金刚、十轮金刚、吉祥喜金刚，很重很重，每一层楼这个样子的布置的这么庄严。里面的佛菩萨之多啊，这个佛教文具店也没有比他们多，也没有比他还多，而且都是精心啊，全部都是精心制作，很用心，很细心。很有耐心，很有所以我觉得我很，我很，呃，这尊敬这个面谈上司。<笑>各位观众，二零零九年当代法王莲生活佛接受《给你点上心灯》的专访播出以来，深受观众热烈回响。有许多现代人好奇关心的话题，常能经由莲生法王亲口的受教而解答众人的疑问。现在莲生活佛特别在将其中的问题做更深入、精辟的文字解说，呈现给您《卢胜彦文集》第二一六册最新著作。当代法王达克问，八月八日，连生法王将亲临新书发表会，欢迎您前往参加。
各位观众，连生活佛每周六在台湾雷藏寺子主持护魔大法会，并且赐寿灌顶，每一主尊均是百年难得的大加持。欢迎您广为宣传，连生活佛主坛台湾雷藏寺护魔法会，详情请电零四九二三一二九九二。